வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு பயாலஜி தமிழ் நாம் இன்றைக்கி நம்மளோட வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா டிஎன்பிஜி டிஆர்பி சுவாலஜியில் செவன்த் யூனிட் அதாவது டிவலப்மெண்டல் பயாலஜி பார்க்க போகிறோம் டிவலப்மெண்டல் பயாலஜியில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா பார்த்தனோஜெனிசிஸ் வந்துட்டு பார்க்க போகிறோம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேமிட்டோஜெனிசிஸ் பார்த்தோம் சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் எக் பார்த்தோம் ஃபர்டிலைசேஷன் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்தனோஜெனிசிஸில் க்ளீவேஜ் அந்த ஹெட்டிங் ஃபுல்லாக வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கை வந்துட்டு நம்ம த்ரீ பார்ட்டாக டூ பார்ட்டாக நம்ம பிரிச்சுக்கிறோம் அதில் வந்து பார்ட் ஒன் வந்துட்டு ஏ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அதாவது இது வந்து ஃபோர்த் பார்ட் ஃபஸ்ட் பார்ட் வந்துட்டு கேமிட்டோஜெனிசிஸ் செகண்ட் பார்ட் வந்து சைட்டோப்ளாசம் ஆஃப் த எக்கு தேர்ட் பா பார்ட் வந்துட்டு ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபோர்த் பார்ட் வந்துட்டு பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அந்த பார்த்தனோஜெனிசிஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஒன்று வந்துட்டு க்ளீவேஜ் பார்த்தனோஜெனிசிஸும் க்ளீவேஜோட ஹாஃபும் பார்ப்போம் செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளீவேஜ் வந்துட்டு பார்ப்போம் டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளீவேஜ் அப்புறம் பேலன்ஸ் ரிமைனிங் டாபிக்ஸ் எல்லாமே அடுத்த இதில் பார்ப்போம் ஓகே அதனால் இது வந்து ஏ பார்ட் ஃபோர் பார்ட் ஃபோரில் ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம நிறைய வீடியோஸ் போடும்போது நான் இதை இந்த இதை வந்து காமிச்சிட்டே வரேன் அதாவது நம்ம ஸ்டார்டிங் வீடியோ ஸ்டார்ட் ஆகிற இடத்துலையே நான் இந்த ஐ கார்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருப்பேன் நீங்கள் ஐ கார்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி உள்ள வீடியோ ப்ரீவியஸ் வீடியோ நம்ம என்ன போட்டோமோ அதை வந்து நீங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்துக்கலாம் கிளிக் பண்ணி அதை பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இந்த வீடியோவை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே கீழே ஒன்று காமிச்சிருக்கேன் இந்த ரெட் கலரில் அது விட்டு விட்டு நம்மளோட ரேன்வியர் நாடு மாதிரி விட்டு 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 இருக்கிற மாதிரி இருக்குது நீங்கள் இதில் எந்த ஒரு இதை கிளிப் ஒரு சாப்டரை கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் அந்த பர்டிகுலர் சாப்டரை போய் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நீங்கள் இது வரைக்கும் யாருமே எந்த கமெண்ட்லேயும் சொல்லலை நான் இதை கண்டினியூ பண்ணணுமா இதை நீங்கள் கேட்ச் பண்ணிட்டீங்களா இல்லையா அப்படிங்கிறது எனக்கு புரியவே இல்லை அதனால் இனி இந்த வீடியோவை பார்க்கும்போது இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையாங்கிறதையும் எனக்கு சேர்த்து சொல்லுங்கள் அப்போ நான் இனிமேல் இதுக்காக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறத வேண்டான்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா ஓகே இப்போ சிலபஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் சிலபஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நம்ம ஆல்ரெடி என்ன டாப்பிக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க இங்கேருந்து இந்த ஆர்கனோஜெனிசிஸ் ஊ பிளாசம் அப்புறம் இந்த ஃபர்டிலைசேஷன் இதெல்லாமே பார்த்துட்டோம் இது வரைக்கும் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டாபிக்ஸ் தான் முடிஞ்சது இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இதில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க அதாவது நீங்கள் சிலபஸை வச்சுட்டு தேடி தேடி கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு அதனால தான் நான் சிலபஸையும் இங்கேயே கொடுத்துட்டேன் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த டாபிக்ஸை வந்து இங்கே ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சு இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இந்த பார்த்தனோஜெனிசிஸ் க்ளீவேஜ் அண்ட் மெட்டஜெனட்டிக் மூமெண்ட் இதை தான் பார்க்க போகிறோம் இதை வந்து நம்ம ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சுட்டு ஒரு பார்ட் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஓகே இப்போது பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படிங்கிறது கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அதாவது பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அது டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் மே ஃபீமேல் கேமிட் இன் டு த எம்ப்ரியோ வித்தவுட் எனி ஜெனட்டிக் கான்ட்ரிபியூஷன் ஃப்ரம் த மேல் கேமிட் அதாவது ஃபீமேல் கேமிட்டோட டெவ ஃபீமேல் கேமிட்டோட இன்வால்மெண்ட்னால் மட்டுமே ஒரு எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகும் without any genetic contribution from the male gamete male gam gamete oda endha vidamana or genetic contribution um illamaye or female gamete mattume or embryo va produce pannichina embryo va develop pannichin sonnaka adha da vandittu namo parthenogenesis kanni ina perukam appdin solli solrom idu இட் இஸ் எ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் இதை வந்துட்டு நம்ம ஏஸ் ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஏன்னா இங்கே ஒரு கேமிட்டோட இன்வால்மெண்ட்லால் மட்டுமே ஒரு நியூ எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகிறதுனால இதை நம்ம ஏ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதாவது எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் கரு உறுதல் நிகழாமலேயே அந்த கருவானது வளர்ச்சி அடைகிறதுக்கு பேர் தான் வந்து பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது டிவலப்மெண்ட் வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் ஃபர்டிலைசேஷன் இல்லாமையே டிவலப்மெண்ட் நடக்குது டிவலப்மெண்ட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அன் எம்ப்ரியோ ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே ஃபர்டிலைசேஷன் நடக்கிறது இல்லை ஒரு கேமிட்டில் மட்டும்தான் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால அன்ஃபர்டிலைஸ்டு எக்கிலிருந்து மட்டுமே ஒரு எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்டு அஸ் அப்போமிக்ஸஸ் அ
அப்படின்னு கூட சொல்கிறோம் அப்போ அப்போமிக்சஸ் அப்படின்னா என்ன பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்போமிக்சஸ் அப்படிங்கிற வேர்டை யார் டேர்ம் பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா விங்க்ளர் அப்படிங்கிறவர் தான் முதல் முதல்ல டேர்ம் பண்ணாங்க அப்போமிக்சிஸ் அப்படிங்கிற டேர்மு அப்போமிக்சஸ் அப்படின்னா பார்த்தனோஜெனசிஸ் தான் இப்போ அப்போமிக்சஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்த உடனே உங்களுக்கு இன்னொரு டவுட் வரும் ஆம்பிமிக்சஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அதாவது ஆம்பிமிக்சஸ் அப்படிங்கிறது ஃப்யூஷன் ஆஃப் மேல் அண்ட் ஃபீமேல் ப்ரோநியூக்ளியஸ் நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்டிலைசேஷனில் இந்த டாப்பிக்கை வந்து பார்த்தோம் அதாவது மேல் ஃபீமேல் கேமிட்டில் இருக்கக்கூடிய முன் ப்ரோ நியூக்ளியஸ்கள் இணைவது கூடிய நிகழ்ச்சிக்கு பேர் ஆம்பிமிக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது ஆம்பிமிக்சிஸ் வேறு அப்போமிக்சிஸ் வேறு அதே மாதிரி அப்போமிக்சிஸ்ங்கிற டேர்ம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு இன்னொரு வேர்டு கூட கன்ஃபியூஷன் ஆகும் அது என்ன டேர்ம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அப்போப்டோசிஸ் அப்போப்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் இது வந்து நம்ம கேன்சர் இம்யூனாலஜி படிக்கும்போது இந்த டாப்பிக்கை வந்து பார்த்தோம் நம்ம அப்போப்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரோக்ராம்டு செல் டெத் அப்போது அப்போமிக்சஸ் வேற ஆம்பிமிக்சஸ் வேற அப்போப்டோசிஸ் அப்படிங்கிறது வேற இனி இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸோட கிளாஸிஃபிகேஷன் ஒரு ஜென்ரல் கிளாஸிஃபிகேஷனை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ள இந்த ஒன்று ஒன்றையா நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸை நம்ம ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் என்ன ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்து நேச்சுரல் ஆர் ஆப்ளிகேட்டரி பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தனோஜெனசிஸ் கண்ணி இனப்பெருக்கிறத ரெண்டாக பிரிக்கிறோம் அதாவது இயற்கையான கண்ணி இனப்பெருக்கம் செயற்கையான முறையில் நடைபெறக்கூடிய கண்ணி இனப்பெருக்கம் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கிறோம் இப்போ பார்த்தனோஜெனசிஸ் இஸ் கிளாஸிஃபைடு இன்டு டூ ஒன் இஸ் நேச்சுரல் ஆர் ஒப்ளிகேட்டரி பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் ஃபஸ்ட்டு இதை பார்த்துருவோம் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம அகைன் கிளாஸிஃபைடு இன்டு டூ ஒன் இஸ் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அண்ட் அந்த ஒன் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் ஆ சைக்ளிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு நம்ம ஆப்ளிகேட்டரி பார்த்தனோஜெனசிஸை ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் என்னென்ன ரெண்டு ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு இன்கம்ப்ளீட் இல்லைன்னா சைக்ளிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் இதில் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா population consists of male only acha female only males not found complete parthenogenesis la female mattum da irukum males vandu irukave irukadu appo male oda participation la mattume or new individual or a new embryo vandu develop aguduchu nu sonnaaka adha da nama complete parthenogenesis appdin solli solrom அடுத்தது இன்கம்ப்ளீட் ஆர் சைக்ளிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இஸ் கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ ஒன் இஸ் ஹேப்ளாய்டு இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு டிப்ளாய்டு இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அதில் ஹேப்ளாய்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படிங்கிறத அர்கினோடோக்கி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அதாவது இது வந்து மேலே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் டிப்ளாய்டு இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் வந்து தெளி டோக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஃபீமேல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அர்கினோ டோக்கி அப்படின்னா மேலே ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தெலி டோக்கி அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபீமேல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இந்த தெலி டோக்கியை வந்துட்டு ஏ மியோட்டிக் அண்ட் மியோட்டிக் அப்படின்னு ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் மியோட்டிக்கு இன்னொரு பேர் இதை வந்து டிப்ளாசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏ இந்த மியோட்டிக்கில் வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் வந்து எதில் நடக்குது அப்படின்னாக்க சி அச்சின் ஃபிஷஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் இதில் தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டியூஸ்டு ஆர் இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடக்குது அதாவது இந்த இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸில் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரிக்கிங் த எக் வித் நீடில் ஒரு நீடலை வச்சு அந்த எக்கை வந்து குத்துறாங்க குத்தும்போது அது வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது இன்டியூஸ் ஆகி ஒரு எம்ப்ரியோ வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதுக்காக அவங்க யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நீடலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய குளோரைட்ஸ் என்ன குளோரைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒரு வேலை பொட்டாசியம் குளோரைட் சோடியம் குளோரைட் கால்சியம் குளோரைட் மெக்னீஷியம் குளோரைட்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குளோரின்ஸை வந்து இந்த எக்கை வந்து ப்ரிக் பண்ணக்கூடிய ப்ரிக்லிங் பண்ணக்கூடிய நீடில் வந்து ப்ரிக்கிங்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஆர் இன்டியூஸ்டு பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸை ஃபுல்லாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதை முழுசையும் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் க கிளீவேஜையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ பார்த்தனோஜெனசிஸை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை
இன்ட்யூஸ்ட் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் ஆர் ஒப்ளிகேட்டரி பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது எதிலெல்லாம் நடக்குது இந்த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் எதிலெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தக்க பிளான்ஸ் நெமட்டோட்ஸ் வாட்டர் சிலியா ஆஃபிட்ஸ் பீஸ் வேஸ்பு ஃபிஷ்ஷஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் இது எல்லாத்துலேயும் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடக்குது அப்போ இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நீங்கள் நல்ல மெமரி பண்ணி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதே இன்ட்யூஸ்ட் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த சி சின் ஃபிஷஸ் ஆம்பிபியன்ஸ் இதிலெல்லாம் தான் நடக்குது இது என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு பின்னை வச்சு குத்துணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அங்கே வந்து கிளீவேஜ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அப்போ அந்த சால்ஸ் லைக் எக் வந்து ப்ரிக்கிங் த எக் வித் எக் சாரிங்க டூ ப்ரிக்கிங் த எக் வித் நீடில் இங்கே டூ டைம்ஸ் வந்துருச்சு அப்போது எந் அந்த நீடலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய குளோரைட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் அதாவது க பொட்டாசியம் கால்சியம் சோடியம் மெக்னீஷியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய குளோரின்ஸை வந்து குளோரைட்ஸை வந்துட்டு நம்ம இந்த நீடலோட சேர்த்து இன்ட்யூஸ் பண்ணும்போது அங்கே கிளீவேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகி நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு வந்து போகுது அடுத்தது இந்த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இங்கே வந்து ஃபுல் க்ளோன்ஸ் மெத்தட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபுல் க்ளோன்ஸ் அப்படின்னா என்ன அதாவது இங்கே வந்து மியாசிஸ் வந்து நடக்காது ஃபோ அப்போது இந்த பார்த்தனோஜெனசிஸ் அக்கர்ஸ் வித்தவுட் மியாசிஸ் மியாசிஸ் ஃபார்ம் ஆகவே ஆமாம் ஃபார்ம் ஆகாமவே நடக்கிறது ஃபுல் க்ளோன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இன்னொன்று வந்து ஹாஃப் க்ளோன்ஸ் இங்கே வந்து மியாசிஸ் ஃபார்ம் ஆகி நடந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஹாஃப் க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஃபுல் க்ளோன்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் க்ளோன்ஸை வந்து பார்க்கலாம் ஃபுல் க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபார்ம்ட் வித்தவுட் மியாசிஸ் மியாசிஸ் நடக்காமையே இது வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அப்போது இந்த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் இருக்குது இல்லையா எல்லாத்துலேயுமே வந்துட்டு மதரோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் இருக்கும் த ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஹேவிங் ஆல் ஆஃப் த மதர்ஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ஏன்னா இங்கே மியாசிஸ் தான் நடக்குது என்ன இருக்கோ அதை வந்து அப்படியே கொடுக்குது அப்போ மியாசிஸ் நடக்கிறதுனால ஒரு பேரண்ட் மட்டுமே பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுனால இங்கே வந்து ஃபீமேலோட தட் மீன்ஸ் மதரோட ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் மட்டும்தான் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸில் இருக்கும் ஹாஃப் க்ளோன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஃபார்ம்டு வித் மியாசிஸ் மியாசிஸோடு சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதாவது குரோமோசோம் நம்பர் வந்து ரிடியூஸ் ஆகும் அங்கே என்ன இருக்கோ அதில் பாதி தான் வரும் இப்போ ஸோ குரோமோசோம் நம்பர் ரிடியூஸ் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் மியாசிஸ் அப்போ இங்கே மியாசிஸோடு சேர்ந்து நடக்குது அதாவது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸ் ஹேவிங் of half of the mother's genetic material ena chromosome number reduced agudhu illaya meiosis adavadhu 2n irundichu mother kitta appadina offsprings ku 1n da varudhu appo haploid set of chromosomes da kedikum adukapram father kitta irundhu males kitta irundhu innoru half set vandu kedikum andha maadhiri irukkaradhanaala idha vandu half clones appdin solli solrom அதுக்கப்புறம் பார்த்தனோஜெனசிஸை வந்து நம்ம கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இந்த நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனசிஸை நம்ம அகைன் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் அதாவது ஒன்று வந்து கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் இன்னொன்று வந்து இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ்னு கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிட்டோம் அதில் அந்த கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸை ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸை பார்க்கலாம் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் பாப்புலேஷனில் வந்து ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கா இருக்கும் மேல்ஸ் வந்து இருக்காது அதுதான் நம்ம கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னு இப்ப அந்த கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் பாக்குறோம் அதாவது மேல்ஸ் வந்து நாட் ஃபவுண்ட் இங்க வந்து மேல்ஸே இருக்காது பாப்புலேஷன் ஃபுல்லாவே ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் பாப்புலேஷன் கன்சிஸ் ஆஃப் ஒன்லி ஃபீமேல் நாட் மேல் ஃபீமேல் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் டிப்ளாய்டு எக்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபீமேல் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஃபீமேல் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் டிப்ளாய்டு எக் எக் வந்து டூ என் இருக்கக்கூடிய எக்காக இருக்கும் அந்த எக்ல இருந்து தான் ஃபீமேல் வந்து டெவலப் ஆகுது ஸோ இங்கே ஃபெயில்ஸ் ஆஃப் மியாசிஸ் இங்கே மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நடக்கிறது கிடையாது மியாசிஸ் அப்படிங்கிறது நடக்கிறது இல்லைன்னு சொன்னாலே மேலே என்ன இருக்கோ அது அப்படியே போயிடும் கீழே மியாசிஸ் நடந்தால் தான் ரிடக்ஷன் ஆஃப் க்ரமோசம் நடக்கும் இங்கே ஃபெயில்ஸ் ஆஃப் மியாசிஸ் அதனால் டிப்ளாய்டில் இருக்கிறக்கூடிய எக்கிட்ட இருக்கிறது ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்ஸுக்கு அப்படியே போயிடுது அதனால தான் ஃபீமேல் டெவலப்ஸ் ஃப்ரம் அன்ஃபர்டிலைஸ்ட் டிப்ளாய்டு எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மாதிரி ஜெனட்டிக் மெட்டீ
ஃபீமேல் வந்து அன்ஃபர்டிலைஸ்டு டிப்ளாய்டு எக்லேருந்து ஃபீமேல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிடுது இல்லையா அப்போ இங்கே வந்து எந்த விதமான ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது கிடையாது ரீகாம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ரெண்டு ரீ ஜீ ஜீன்ஸ் வந்து ரீகாம்பினேஷன் நடக்கிறது இல்லை இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் இதெல்லாம் எதுவுமே ஒருத்தருக்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறதே இல்லை ஸோ இட்ஸ் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம் அதனால் இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் என்ன சொல்கிறோம் ஹைலி ஸ்பெஷலைஸ்டு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்க்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா லாசிட்டான்னு சொல்லக்கூடிய லிசாட் இது வந்து எப்படி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா இந்த இந்த மெத்தடில் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் மெத்தடில் மட்டும்தான் இந்த லிசாட் வந்து ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது இந்த ஸ்பீஷஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் தான் நேச்சுரலேயே ஃபவுண்ட் ஆகிருக்கும் நேச்சுரலாகவே ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இந்த லிசாட் ஃபேமிலியில் வந்துட்டு இருக்குது மேல்ஸ் வந்து இருக்கிறது கிடையாது இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்க்கு வேறு என்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா ஃபைலோஃபோர்டு ரோட்டிஃபஸ் இது எல்லாமே வந்து கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் அடுத்தது இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸை வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்தது நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அதாவது முழுமையடையாத கண்ணியின பெருக்கம் கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னா முழுமையான கண்ணி இனப்பெருக்கம்னு சொல்லுவோம் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னா முழுமையடையாத கண்ணி இனப்பெருக்கம்னு சொல்கிறோம் அதை தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்கம்ப்ளீட்டை வந்து நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருந்தோம் இன்கம்ப்ளீட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வந்துட்டு சைக்ளிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அதனால தான் இன்கம்ப்ளீட் சைக்கிள் சைக்ளிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ்னு சொல்லியிருக்கோம் இதில் அந்த குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஹேப்லாய்ட்ஸாக இருந்ததுன்னா டிப்ளாய்ட்ஸாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அர்கினோ டோக்கி தெலி டோக்கின்னு சொல்லி நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் அர்கினோடோக்கி அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் அர்கினோடோக்கில பார்த்தோம் சொன்னாக்க இன்செக்ட்ஸோட நாலு ஆர்டர்ல வந்து ஃபோர் ஆர்டர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்செக்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அர்கினோடோக்கி அப்படினு சொல்லக்கூடிய மெத்தட்ல எதிலெல்லாம் அப்படினு சொல்லி பார்த்தாக்க இப்ப ஹனிபி இருக்கக்கூடிய ஹைமனாப்டிரா ஹோமோப்டிரா கோலியோப்டிரா தைசன்யூரான் அராக்னா அராக்னிடா இதிலெல்லாம் பார்த்தோம் சொன்னாக்க இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் தான் வந்து நடக்குது அதே இன்னொரு அதாவது ஹேப்லாய்டு செட்டு இன்னொன்று பார்த்தோன்னா தெலிடோக்கி அப்படின்னு சொன்னோம் தெலிடோக்கி அப்படின்னா இது வந்து ஃபீமேல்ஸை மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்னு சொல்லியிருந்தேன் அர்ஹினோடோக்கி வந்து மேல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் தெலிடோக்கி வந்து ஃபீமேல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இந்த தெலிடோக்கியை வந்து நம்ம ரெண்டாக கேட்டகரைஸ் பண்ணுறோம் ஏ மியோட்டிக் அண்ட் மியோட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்போ தெலிடோக்கி அப்படிங்கிறது ப்ரொடியூஸ் ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் தெலிடோக்கி அப்படிங்கிறது ஃபீமேல்ஸை மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இதில் வந்து டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஏ மியோட்டிக் இன்னொன்று வந்து மியோட்டிக் இந்த ரெண்டு டைப்பையும் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதாவது தெலிடோக்கியில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க ஒன்று வந்து ஏ மியோட்டிக் இன்னொன்று வந்து மியோட்டிக் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கோம் ஏ மியோட்டிக் அப்படிங்கிறது இதை வந்து அப்போமிக்டிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போமிக்டிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இங்கே வந்து மியோசிஸ் வந்து நடக்கிறது கிடையாது ஏ மியோட்டிக் ஸோ நோ மியோசிஸ் இங்கே மியோசிஸ் நடக்கிறது இல்லை அதுதான் வந்து ஏ மியோட்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இங்கே என்ன தான் நடக்குது ஏ மியோட்டிக்னா மைட்டாசிஸ் நடக்குது இங்கே என்ன நடக்கும் இந்த மெத்தடில் மைட்டாசிஸ் நடக்கும் மைட்டாசிஸ்னா என்ன 2n என் இருக்கக்கூடியதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து மைட்டாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருந்தோம் ஸோ டிப்ளாய்டு எக் ப்ரொடியூஸ்டு ஃப்ரம் சிம்பிள் மைட்டாசிஸ் சிம்பிள் மைட்டாசிஸ் அப்படிங்கிற மெத்தடில் டிப்ளாய்டு எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அதாவது டூ என் இருக்கக்கூடிய எக் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா டாஃப்னியன் சொல்லக்கூடிய க்ரஸ்டேஷன்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய முலஸ்கன்ஸ் கேம்பலினான்னு சொல்லக்கூடிய ஆனிமல்ஸ் இதெல்லாமே இங்கே எல்லாமே வந்து மியோட்டிக் மூலமாக தான் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நடக்கும் அதுதான் வந்து நம்ம ஏ மியோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதே மியோட்டிக் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டோன்னா மியோட்டிக்கு இன்னொரு பேர் இட்ஸ் அதர்வைஸ் கால்ட் ஆட்டோமிக்டிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்போ மியோசிஸ்க்கு இன்னொரு பேர் ஆட்டோமிக்டிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் ஏ மியாட்டிக் இன்னொரு பேர் அப்போமிக்டிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ மியோட்டிக்கில் ஆட்டோமிக்டிக் பார்த்தனோ ஜெனசிஸ் அப்படின்னு சொல்லி
அப்போ ஹாப்லாய்டு எக்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது பட் இந்த ஹாப்லாய்டு எக்ஸ் வந்து அண்டர் கோ டிப்ளாய்டு ப்ரொசீஜர் இந்த ஹாப்லாய்டு என்ன அக்கே என்ன பண்ணும் டிப்ளாய்டு டிப்ளாய்டுனா டபுளிங் ஆஃப் குரோமோசோம் நம்பர் அதாவது பட் ஹாப்லாய்டு எக்ஸ் தான் இட் அண்டர் கோஸ் தி டிப்ளாசிஸ் தட் ப்ரொடியூஸ் டூ என் அதாவது இரட்டை மயமுடைய செல்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த மியாட்டிக் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த மியாட்டிக்கை வி கிளாஸிஃபை அகைன் வி கிளாஸிஃபைட் இன்டு டூ அதாவது ஒன்று வந்து ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன் இன்னொன்று வந்து ரெஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு நம்ம இந்த மியாட்டிக்கை கேட்டகரைஸ் பண்ணியிருந்தோம் மியாட்டிக் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்துட்டு நம்ம டி டிப்ளாசிஸ் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் அப்போ இந்த டிப்ளாசிஸை மறுபடியும் பார்க்க போகிறோம் டிப்ளாசிஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதில் ஒன்று வந்து ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன் ஆகவும் இன்னொன்று வந்துட்டு ரெஸ்டிடியூஷன் மெத்தட்லேயும் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன்னா என்னென்னு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த ரெஸ்டிடியூஷனை வந்து பார்க்கலாம் ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது போலார் பாடி வந்து ஃப்யூஷன் நடக்குது ஃப்யூஷன் ஆஃப் போலார் பாடி எதோட போய் அந்த போலார் பாடி ஃப்யூஷன் ஆகுது ஓவமோட ப்ரொடியூ ஃப்யூஷன் ஆகுது ஏன்னா டிப்ளோசிஸில் வந்துட்டு ஃபீமேல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்குது அங்கே மேல்ஸ் வந்து இருக்காது தெளி டோக்கியில் அதனால தான் ஃபீமேலோட போலார் பாடி வந்து ஃபீமேலோட ஓவமோட வந்து ஃப்யூஷன் நடக்குது அப்போ இந்த போலார் பாடியும் ஓவமும் ஃபியூஷன் ஆகிடுச்சின்னு சொன்னாக்க அந்த எக் எப்படி இருக்கும்னா ஏன்னா போலார் பாடிலேயும் சிங்கிள் என்ன தான் இருக்கும் ஓவம்லேயும் சிங்கிள் என்ன தான் இருக்கும் இப்போ இது ரெண்டும் ஃபியூஸ் ஃபியூஸ் ஆகும்போது எக் பிகம் டூ என் டிப்ளாய்டு அப்போ எக் எப்படி மாறிடுது டூ என் டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜுக்கு வந்து மாறிடுது இந்த டிப்ளாய்டு எக் இருக்குது இல்லையா இது வந்து ஒரு நியூ இண்டிவிஜுவலை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ டிப்ளாய்டு எக்ஸ் கிவ்ஸ் ரைஸ் டு இண்டிவிஜுவல் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்டிமியா சலைனா இது வந்து ஒரு கிரஸ்டேஷன் அதாவது எ ஸ்மால் பிராங்கோபோர்ட் கிரஸ்டேஷன்ஸ் ஃபவுண்ட் இன் சலைன் வாட்டர் அதாவது மிக உப்பு நீர் உயிரி உப்பு நீரில் வளரக்கூடிய ஒரு கிரஸ்டேஷன் தான் வந்து இந்த ஆர்டிமியா சலைனா இது இதில் தான் இந்த ஆட்டோ ஃபர்டிலைசேஷன் வந்துட்டு நடக்குது அதாவது போலார் பாடியும் ஓவமும் ஃபியூஸ் ஆகும்போது டூ என் இருக்கக்கூடிய எம்ப்ரியோ வந்து டிப்ளாய்டு ஸ்டேஜில் ஃபார்ம் ஆகுது ரெஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது வந்து ஃபஸ்ட்டு மெச்சுரேஷன் டிவிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நடக்கும் ரெஸ்டிடியூஷனில் என்ன பண்ணுது ஃபஸ்ட்டு மெச்சுரேஷன் டிவிஷன் வந்து கம்ப்ளீட்டாக நடக்கும் அதாவது மெச்சுரேஷன் டிவிஷன் அப்படின்னு சொன்னாக்க குரோமோசோம் என்ன பண்ணுது ஒரு போல் ரீஜன்லேருந்து இன்னொரு போலுக்கு வந்து மூவ் ஆகி போகுது ஸோ குரோமோசோம்ஸ் மூவ் ஆப்போசிட் போல் இப்போ வெஜிடல் போலில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க அனிமல் போல் ரீஜனுக்கு இல்லைனா அனிமல் போல் ரீஜனில் இருந்துச்சுன்னா வெஜிடல் போல் ரீஜனுக்கு இப்படி குரோமோசோம்ஸ் வந்து ஆப்போசிட் போலுக்கு வந்து மூவ் ஆகி போகுது பட் சைட்டோப்ளாசம் மட்டும் டிவிஷன் வந்து நடக்கிறது இல்லை ஸோ பட் சைட்டோப்ளாசம் ஃபெயில்ஸ் டு டிவைட் சைட்டோப்ளாசம் வந்து பிரியறது கிடையாது குரோமோசோம் மட்டும்தான் வந்து மூவ் பண்ணி போகுது அப்புறம் செக் இது வந்து ஃபஸ்ட் மெச்சுரேஷனில் இந்த மாதிரி இருக்கு அடுத்து வந்து செகண்ட் மெச்சுரேஷன் பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க இது நார்மலாக எப்பவும் போலவே செகண்ட் மெச்சுரேஷன் நடக்குது இந்த செகண்ட் மெச்சுரேஷன் நடந்ததுக்கு அப்புறமா பார்த்தோம்னா டூ டிப்ளாய்டு செல்ஸ் இதோட ரிசல்ட்ல என்ன கிடைக்குது டூ என் இருக்கக்கூடிய டிப்ளாய்டு செல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த ஸ்மாலர் செல் இருக்குது இல்லையா அதுதான் அதை வந்து நம்ம டிப்ளாய்டு போலார் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா ஓவம் பெருசாகவும் போலார் பாடி வந்து சின்னதாகவும் இருக்கும் இல்லையா அப்போ ஸ்மாலர் செல் இஸ் அ டிப்ளாய்டு போலார் பாடி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி அந்த லார்ஜர் செல் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து நம்ம டிப்ளாய்டு ஊட்டிட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸில் கூட இப்படி தான் சொல்கிறோம் போலார் பாடி டிப்ளாய்டு பெருசாக சின்னதாக இருக்கிறது போலார் பாடினும் பெருசாக இருக்கிறது டிப்ளாய்டுனும் சொல்கிறோம் ஆனால் இங்கே ஸ்மாலர் செல்லுலேயும் டூ என் இருக்கும் லார்ஜர் செல்லுலேயும் டூ என் இருக்கும் இந்த டிப்ளாய்டு ஊட்டிட்டு இருக்குது இல்லையா இதுதான் என்ன பண்ணுது எம்ப்ரியோவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது வித்தவுட் ஃபர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் நிகழ்ச்சி நடைபெறாமலேயே இந்த இரட்டை மயமுடைய ஊட்டிட்டானது எம்ப்ரியோவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா லெப்டோப்டிரான் வந்து இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓகே இப்போ நம்ம பார்த்தனோஜெனிசிஸ்ல இருக்கக்கூடிய நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸோட கிளாசிபிகேஷன் முழுசுமாக நம்ம பார்த்து முடிச்சிட்டோம் அடுத்து ஆர்டிஃபிஷியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் இன்டியூஸ்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது பேலன்ஸு பிஃபோர் தட் நம்ம அந்த கிளீவேஜ்குள்ளே போக போகிறோம் ஏன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் அப்படிங்கிறதுல எந்த டைப்ஸ் கிளாஸிஃபிகேஷன் எதுவுமே கிடையாது இது வந்து சிஆர்ச்சின் ஃபிஷர்ஸ் ஆம்
ஃபர்டிலைஸ்ட் எக் வந்துட்டு நம்ம சைகோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஃபர்டிலைசேஷன் எங்கே நடந்து எம்ப்ரியோ எக் ஆனது சைகோட்டாக கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க அது வந்து ஃபலோப்பியன் டியூபில் தான் வந்து டூ கேமிட்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகி ஃப்யூஷன் நடக்குது அது ஃப்யூஷ் ஆஃப்டர் த ஃப்யூஷன் ஆர் ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த செல்லை வந்து நம்ம ஜைகோட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஜைகோட் வந்து கிளீவேஜ் நடக்குது இப்போது கிளீவேஜ் அப்படின்னு சொன்ன எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க கிளீவேஜ் அப்படிங்கிறது டிவிஷன் ஆஃப் மைட்டாசிஸ் அந்த செ ஒரு செல் வந்து ரெண்டு ரெண்டாக பிரிகிறது தான் வந்து நம்ம கிளீவேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளீவேஜ் நடந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க கடைசியில் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ரிசல்ட்ஸ் டு ஃபார்ம் பிளாஸ்டோமியர் இப்போ இந்த கிளீவேஜ் வந்து டிவிஷன் நடக்கிறத வந்து நம்ம செக்மெண்டேஷன் இல்லைனா செல்லுலேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் கிளீவேஜ் நடந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய செல்லை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் பிளாஸ்டோமியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த ஸ்டடியை ஃப்ராகோட எக்கில் வந்து ஸ்வம்மர்டன் அப்படிங்கிறவர் இந்த கிளீவேஜ் ஸ்டடியை வந்து ஸ்டடி பண்ணார் அதே மாதிரி கிளீவேஜ் பிளான்ஸ் ஆஃப் கிளீவேஜை வந்து ஸ்பேலனோஸ் ஸ்பேலன்சோனி அப்படிங்கிறவர் இந்த கிளீவேஜோட பிளான்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஓகே இதில் இதை வந்து எதில் இந்த ஸ்பேலனோஸோ ஸ்பேலன்சோனி அப்படிங்கிறவர் எதில் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்கா டோடோட எக்கில் டோடு அப்படின்னா நம்ம தேரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் நாட் ஆஃப் ஃப்ராக் அதோட கிளீவேஜ் தான் வந்து இந்த ஸ்பேலனோஸ் ஸ்பேலன்சோனி அப்படிங்கிறவர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தார் இப்போ கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க இது வந்து அனிமல் போலில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அதே மாதிரி சென்ட்ரியோல் தான் வந்து இந்த கிளீவேஜை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வைக்குது இப்போ இந்த கிளீவேஜ் டைமில் எம்ப்ரியோ வந்து க்ரோ ஆகாது பட் அதோட சைஸ் வைஸாக க்ரோ ஆகாது ஆனால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய செல்ஸ்லலாம் வந்து க்ரோத் வந்துட்டு இருக்கும் இந்த கிளீவேஜை நம்ம ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் என்னென்ன ரெண்டாக கிளாஸிஃபை பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஒன்று வந்து கிளீவேஜ் வந்து எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க ஆஃப்டர் த ஃபர்டிலைசேஷன் அந்த ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்போ தான் வந்து கிளீவேஜ் ஸ்டார்ட் ஆகும் எங்கே இந்த செல் பிரிதல் நிகழ்ச்சி வந்து முடிவடையுது எப்போ வந்து கிளீவேஜ் எண்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜில் வந்து எண்ட் ஆயிரும் ஓகே கிளீவேஜ் வந்து ஜைகோட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பிளாஸ்டுலாவில் எம் எண்ட் ஆயிரும் அதே மாதிரி தான் எம்ப்ரியோ வந்து அதோட சைஸ் வைஸாக க்ரோ ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் இந்த கிளீவேஜை பிஃபோர் கிளீவேஜ் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்குது ஆஃப்டர் கிளீவேஜ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நியூக்ளியஸ் பார்த்தோம்னா சின்னதாக இருக்கும் பிஃபோர் கிளீவேஜ் நியூக்ளியஸ் எப்படி இருக்கும் சின்னதாக இருக்கும் அதாவது இப்படி ஒரு நியூக்ளிய ஒரு செல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டோன்னா அதில் வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக நியூக்ளியஸ் இருக்கும் பிஃபோர் கிளீவேஜ் எப்படி இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இப்படி சின்னதாக இருக்கும் பட் ஆஃப்டர் கிளீவேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தாக்கா சைட்டோப்ளாசம் வந்துட்டு மோர் அதிகமாக இருக்கும் ஆஃப்டர் கிளீவேஜ் சைட்டோப்ளாசம் எப்படி இருக்கும் அதிகமாக இருக்கும் சாரி பிஃபோர் கிளீவேஜ் நியூக்ளியஸ் சின்னதாக இருக்கும் சைட்டோப்ளாசம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ இதில் சின்னதாக நியூக்ளியஸும் இது ஃபுல்லாக சைட்டோப்ளாசமும் இருக்கும் பட் ஆஃப்டர் கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இது ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைஸாகவே இருக்கும் ரெண்டுமே எப்படி இருக்கும் ஈக்குவல் சைஸ் அதாவது நியூக்ளியஸும் சைட்டோப்ளாசம் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஈக்குவல் சைஸாகவே இருக்கும் இப்போ ஒரு செல் இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க நியூக்ளியஸும் சரி சைட்டோப்ளாசமும் சரி ஈக்குவல் சைஸாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இதை தான் வந்துட்டு நம்ம ஆஃப்டர் கிளீவேஜில் இந்த மாதிரி மாறுது ஆனால் கிளீவேஜ் டைமில் இந்த எக்கோட வெயிட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமே தவிர அதோட சைஸ் வந்து எப்போவுமே சிமிலராக தான் இருக்கும் ஒரு கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா கிளீ நம்ம பாட்டுக்கு செல் பிரிதல் கிளீவேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டே போனால் நம்ம கேட்குறவங்களுக்கு போர் அடிச்சு போயிடும் அதனால் கிளீவேஜ்னால் என்னங்கிற டயக்ராமை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கண்டினியூ பண்ணலான்னு தோணுது இதுதான் வந்து ஜைகோட்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஃபர்டிலைஸ்டு எக் இது வந்து ஃபெலோப்பியன் டியூபில் இருக்குது இந்த ஃபெலோப்பியன் டியூபில் இருந்து இது வந்து யூட்ரஸை வந்து சேர்றதுக்கு முன்னாடி எஸ்பெஷலி இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் நடக்கக்கூடிய ஸ்டேஜஸ் அப்படி தான் இது இங்கே இருக்குது ஃப்ராக்லேயும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது இப்போ ஒரு செல் வந்து ஃபஸ்ட்டு டூ செல்லாக வந்து டிவைட் ஆகிருக்கு இதை வந்து டூ செல் ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து இந்த டூ செல் ஆனது இது மறுபடியும் ரெண்டாக பிரிக்கப்படுது அப்போ ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலுன்னு சொல்லி ஃபோர் செல் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதை வந்து
அப்போ எட்டு ஸ்டே செல் ஸ்டேஜில் மாறும் எட்டு செல் வந்து பதினாறு ஆகும் பதினாறு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு செல் ஆகும் அப்போ வந்து நிறைய செல்ஸ் அதில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து ஒரு சாலிட் பால் மாதிரி இருக்கும் அதை தான் நம்ம மோருலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோருலாவோட ஸ்ட்ரக்சரை நான் மறுபடியும் காமிக்க மாட்டேன் இங்கேயே பார்த்துக்கிறீங்க ஏன்னா மோருலா எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோவிலேயே இப்போவே நம்ம படிப்போம் மோருலா அப்படிங்கிறதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க அதில் எந்த விதமான கேவிட்டியும் இருக்காது ஒரு பால் மாதிரி ஒரு சாலிட் மா பால் மாதிரி இருக்கும் அங்கே நிறைய செயல்ஸ் எல்லாம் அப்படியே அடுக்கி வச்ச மாதிரி ஒரு மல்பெரி பழம் பழுத்தா எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கிறது தான் மோருலா மோர்லான்னு சொன்னாக்க தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு இது இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு மோர்லா போகும்போது அதை வந்து நம்ம பிளாஸ்ட்ருலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இதை கட் பண்ணி பார்த்தோன்னா உள்ளே இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய கேவிட்டி இருக்கும் அதை தான் பிளாஸ்ட்ருலான்னு சொல்கிறோம் அதுக்கப்புறம் கேஸ்ட்ருலா அதாவது உட்குழியக்கூடிய நிகழ்ச்சி நடக்கும் கட் ஃபார்ம் ஆக போகுது அதுதான் ஏர்லி கேஸ்ட்ரு கேஸ்ட்ருலா அப்புறம் கேஸ்ட்ருலா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கேஸ்ட்ருலாவை வந்து நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம மோர்லா வரைக்கும் கிளீவேஜ் நடக்கிறத படிக்க போகிறோம் அப்போ இன் கிளீவேஜில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க வெயிட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பட் வால்யூம் இஸ் இன் சிமிலர் சைஸ் அதோட வால்யூம் எப்போவுமே சிமிலர் சைஸாகவே தான் இருக்கும் அப்போ டியூரிங் கிளீவேஜ் கிளீவேஜ் நடக்கும்போது எம்ரியோட ஷேப் வந்து நாட் சேஞ்ச் எம்ரியோட ஷேப் வந்து சேஞ்சே ஆகாது அப்படி சேஞ்ச் ஆகணுமா இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ஒரு ஒரு கிளீவேஜ்லேயும் ஒரு ஒருத்தருக்கு ஒரு ஒரு மாதிரி கை ஒரு ஷேப்பு கால் ஒரு ஷேப்பில் வந்துடும் ஸோ டியூரிங் கிளீவேஜ் ஷேப் ஆஃப் த எம்ரியோ இஸ் நாட் சேஞ்ச் எம்ரியோட ஷேப் வந்து எப்போவும் மாறுறதே கிடையாது கிளீவேஜ் நடக்கும்போது ஆனால் அமௌண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஷேப்பு மாறாதே தவிர அதில் இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏவோட அமௌண்ட் வந்து போக 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 இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ இட் ரிசல்ட்ஸ் அந்த கிளீவேஜ் நடக்க நடக்க டிஎன்ஏ இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக ரிசல்ட் செல்ஸுக்கு பேர் என்னன்னா பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிளாஸ்ட்ரோலா அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா இந்த பிளாஸ்டோமியரில் பார்த்தோன்னு சொன்னாக்க நியூக்ளியஸ் வந்து ஆப்சன்ட் ஆகிருக்கும் அதை தான் நம்ம பிளாஸ்டோமியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் கிளீவேஜோட ரிசல்ட்டில் தான் வந்து இந்த மோருலா வந்து ஃபார்ம் ஆகும் முன்னாடியே சொன்னேன் மோருலா அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் தேர்ட்டி டூ செல் வந்துட்டு இருக்கும் கேவிட்டி இருக்காது சாலிட் பால் மாதிரி இருக்கும் தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜை வந்து நம்ம மோருலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மறுபடியும் நம்ம மோருலாவை டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் பிளாஸ்ட்ருலா அப்படின்றது எதை சொன்னோம் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்டே செல் ஸ்டேஜ் அதாவது தேர்ட்டி டூ வந்து அடுத்த ஸ்டேஜுக்கு போகுது அடுத்த கிளீவேஜை தான் வந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபோர் செல் ஸ்டேஜ்னு சொல்கிறோம் அப்போ பிளாஸ்ட்ருலா ஸ்டேஜுக்கு போகுது இது வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் செல் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு ஹாலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் ஒரு குழி மாதிரி ஒரு பாலை வெட்டி பார்த்தோன்னா உள்ளே எப்படி குழி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் தான் இந்த பிளாஸ்ட்ருலா வந்துட்டு இருக்கும் அந்த ஹாலோ பால் அந்த குழு குழிக்குள்ளே ஒரு ஃப்ளூயிடு ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த ஃப்ளூயிடுக்கு பேர் அதாவது ஃப்ளூயிட் ப்ரெசென்ட் இந்த ஹாலோ பால் அதுக்கு பேர் அல்புமினஸ் நேச்சராக இருக்கும் இந்த கிளீவேஜ் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் இருக்குது இல்லையா கிளீவேஜ் ஆகும்போது அந்த செல்லில் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ் எல்லாமே டோட்டி பொட்டன்ட்டாக இருக்கும் அதாவது டோட்டி பொட்டன்ட் அப்படின்னு சொன்னது யாருன்னா ஸ்பீமேன் அப்படிங்கிறவர் ஆர்கனைசர் தேரியில் வந்து சொன்னார் அதாவது டோட்டி பொட்டன் பொட்டன் அப்படின்னா அந்த செல் என்ன செல்லாக வேணாலும் மாறக்கூடிய தன்மை உடையதாக இருக்கும் அதுதான் நம்ம டோட்டி பொட்டன் நேச்சர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது அதாவது பிஃபோர் தட் இது டோட்டி பொட்டன்ட் அப்படிங்கிறது இட் டெவலப் இன் டு எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் செல் டோட்டி பொட்டன்ட் அப்படின்னா என்ன இட் டெவலப்ஸ் இன் டு எனி ஸ்டேஜ் ஆஃப் செல் அதை தான் வந்து நம்ம டோட்டி பொட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்து கிளீவேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக நடக்குது ஒன்று வந்து மோருலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோருலா அப்படின்னு சொன்னாலே அதில் வந்துட்டு எத்தனை செல் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ரெண்டாவது வந்து பிளாஸ்ட்ருலா அதில் எத்தனை செல் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்தோம் இன் மேமல்ஸில் இந்த மோருலா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் வந்து தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம மோருலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோருலான்னு எடுத்துட்டோம்னா அங்கே கேவிட்டி இருக்காது சாலிட் பால் மாதிரி இருக்கும் அதே பிளாஸ்ட்ருலா அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்க இது வந்து அறுபத்தி நாலு செல் ஸ்டேஜ் தான் நம்ம பிளாஸ்ட்ருலான்னு சொல்கிறோம் இங்கே ஒரு குழி இருக்கும் அதை வந்து பிளாஸ்ட்ரோசீல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து ஹாலோ பால் மாதிரி இருக்குதாமா இதுக்குள்ளே இருக்கக்கூடி
கிளீவேஜ் நடக்கும்போது செல் பெரிதல் நிகழ்ச்சி நடக்கும்போது இது மோருலாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் மோருலேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோருலேஷன் ப்ராசஸில் ஜைகோட்டானது மோருலாவாக மாறுது இந்த மோருலா வந்து பார்க்கறதுக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு மல்பெரி ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கும் முன்னாடியே அந்த டயக்ராமை காமிக்கும் போது நான் சொல்லியிருந்தேன் இது வந்து ஒரு மல்பெரி ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கும் இதை நம்ம சாலிட் வால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் மோருலாவை என்னென்னு சொல்கிறோம் ஒரு சாலிட் வால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே எத்தனை செல் இருக்கும் மோருலாவில் தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜ் இருக்கும் அங்கே எந்த கேவிட்டியுமே இருக்காது ஸோ இதை நம்ம தேர்ட்டி டூ செல் ஸ்டேஜ் வித்தவுட் கேவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது எத்தனாவது கிளீவேஜில் நடக்குது நான் அந்த டயக்ராமில் இது ஒன்றாவது கிளீவேஜ் ரெண்டாவது கிளீவேஜ்னு எண்ணி காமிச்சேன் அந்த மாதிரி இந்த மோருலா அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்த்து கிளீவேஜில் வர ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது தான் வந்து மோருலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மோருலா என்னவாக மாறுது பிளாஸ்டுலாவாக கன்வெர்ட் ஆகுது எப்படி டியூ டு ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் பிளாஸ்டோமியர்ஸ் அந்த செல்களெல்லாம் பிளாஸ்டோமியராக ரீஅரேஞ்ச் ஆகும்போது இடை நடுவில் ஒரு குழி வந்து ஃபார்ம் ஆகி பிளாஸ்டூலாவாக அது கன்வெர்ட் ஆகுது ஸோ மோருலா கேன் பி டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் ஃப்ரம் பிளாஸ்டூலா இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் கேவிட்டி அந்த கேவிட்டி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கா ஆப்சென்ட் ஆகிருக்கா அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம அந்த செல் வந்து பிளாஸ்டூலாவா மோருலாவா அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்க முடியும் The cells of the morula, morula இல்லை இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது வந்து ஒரு விஸ்கோஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து செக்ரீட் பண்ணுது காசிங் அ சென்ட்ரல் கேவிட்டி டு பி ஃபார்ம்டு இந்த மொருளாக இருக்கக்கூடிய செல் வந்து ஒரு விஸ்கோஸ் ஃப்ளூயிட்டிய ஃப்ளூயிடை வந்து செக்ரேட் பண்ணுறதுனால அந்த ஃப்ளூயிடு தான் சென்டரில் ஒரு கேவிட்டியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த கேவிட்டி ஃபார்ம்ஸ் தி ஹாலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கேவிட்டி தான் வந்து ஒரு ஹாலோ பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதுக்கு பேர் தான் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இல்லைன்னா பிளாஸ்டுலா அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த சிஸ்டுக்கு தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அந்த கேவிட்டியை தான் என்ன நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் பிளாஸ்டோசிஸ்ட் இல்லைன்னா பிளாஸ்டுலா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்டில் பார்த்தோம்னா அவுட்டர் சீல்ஸ் அவுட் அதாவது அதோடய வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய செல்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த அவுட்டர் செல்ஸ் பிகம் தி ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் வெளியே இருக்கக்கூடிய செல்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னா என்ன ட்ரோப்போ எக்டோடம் எக்டோடம்னா என்ன அவுட்டர் டெர்மிஸ் லேயர் அதாவது அந்த பால் லைக் ஸ்ட்ரக்சரில் வெளிப்பக்கமாக இருக்கக்கூடிய செல்லை தான் நம்ம ட்ரோப்போ எக்டோடம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாலே இட் ஹேவ் த அஃபினிட்டி வித் த வால் ஆஃப் யூட்ரஸ் அந்த ட்ரோப்போ பிளாஸ்டிக்கு என்ன இருக்குது ஈஸியாக யூட்ரஸோடு போய் இணையக்கூடிய அஃபினிட்டி ரொம்ப சீக்கிரமாக யூட்ரஸில் போய் ஒட்டிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்குது ஸோ ட்ரோப்போ பிளாஸ்ட் ஹவ் அஃபினிட்டி வித் த வால் ஆஃப் யூட்ரஸ் அந்த யூட்ரஸோட வாலோடு ஈஸியாக போய் அட்டாச் ஆகிறதுக்கான அஃபினிட்டி அதுக்கு ரொம்ப எளிமையாக இருக்குது ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை யூட்ரஸை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இந்த ட்ரோப்போ பிளாஸ்டிக்கு வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ட்ரோப்போ எக்டோடம் வில் ஃபார்ம் த பிளாசண்டா அண்ட் அது எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியோனிக் மெம்ரேன் ஏன்னா இது யூட்ரஸோட ஈஸியாக ஈர்க்கக்கூடிய தன்மை இருக்கிறதுனால இந்த ட்ரோப்போ எக்டோடம் என்ன பண்ணுது அடுத்த ஸ்டேஜாக பிளாசண்டாவையும் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியோனிக் மெம்ரேனையும் வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கிது ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த மோருலேஷன் ப்ராசஸ் மோருலேஷன் அப்படின்னா என்ன ப்ராசஸ் ஆஃப் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோருலா அப்படின்னு சொன்னோம் இது வந்து எதில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தாக்க மைக்ரோலிசித்தல் எக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பெஷலி இன் மேமல்ஸ் மேமல்ஸில் தான் இங்கே பார்த்துட்டு இருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா எம்ப்ரியானிக் மெம்ரேன் இதெல்லாமே ஸோ இந்த மைக்ரோலிசித்தல் எக்ஸில் தான் இது வந்து ஈஸியாக ஃபார்ம் ஆகுது ஃபார்ம்டு ஃப்ரம் ஜைகோட் பை த ரிசல்ட் ஆஃப் கிளீவேஜ் இது எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த மோருலாவெலாம் ஜைகோட்லேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது கிளீவேஜோட ரிசல்ட் தான் இந்த மோருலாவெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அது வென் கேவிட்டி அப்பியர் இன் மோருலா மோருலாக்குள்ளே ஒரு குழி மாதிரி ஒன்று ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த ஸ்டேஜை வந்து நம்ம ஏர்லி பிளாஸ்டுலான்னு சொல்லுவோம் எடுத்த உடனே பிளாஸ்டுலான்னு சொல்கிறது இல்லை பிளாஸ்டுலாவும் சரி கேஸ்டுலாவையும் சரி முதல் முதல்ல ஒரு கேவிட்டி அப்பியர் ஆக தொடங்குச்சு அப்படின்னா மோருலாவில் அதை நம்ம ஏர்லி பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவோம் நல்ல கேவிட்டி ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம அதை வந்து பிளாஸ்டுலா ஸ்டேஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் So, in Morula stage, the blastomeres remain close
இது வந்து ஆப்சன் இன் வெர்டிபிரேட்ஸ் ட்ரூ மோர்லா வந்து வெர்டிபிரேட்ஸில் இருக்கிறதுல பிகாஸ் இமீடியட்லி அப்பியர் ஆஃப் பிளாஸ்டோசில் மோர்லா அப்பியர் ஆன உடனேயே உள்ளே வந்து ஒரு ஏன்னா அந்த செல்ஸ் வந்து ஒரு விஸ்கோஸ் ஃப்ளூயிடை வந்து செக்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் அந்த ஃப்ளூயிடு ஃபில் ஆகி ஒரு கேவிட்டி வந்து ஃபார்ம் ஆகி பிளாஸ்டோ ஆர் பிளாஸ்டோசில் வந்து ஃபார்ம் ஆயிடுது ஆனால் ட்ரூ மோருலா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கிறது சீலன்ட்ரைட்ஸில் வந்து ட்ரூ மோருலா வந்து ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குது ஓகே இதோட இந்த வீடியோவை வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம்னா இதோட செகண்ட் பார்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா இந்த கிளீவேஜோட டைப்ஸு பிளான் ஆஃப் கிளீவேஜ் அப்புறம் கிளீவேஜில் இருக்கக்கூடிய லாஸு கிளீவேஜ் நடக்கும்போது இருக்கக்கூடிய கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் என்னெல்லாம் ஃப்ராகில் நடக்கக்கூடிய கிளீவேஜ் எப்படியெல்லாம் இருக்குது பிளாஸ்டுலாவோட டைப்ஸ் என்ன அதெல்லாமே ஜோன்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டுலா என்ன இதெல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஃபேட் மேப்புக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு சொன்னாக்க வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் நான் ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்ன அந்த வீடியோவில் வந்து சாப்டர் பிரிச்சிருக்கிறது வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க இல்லை பிடிக்கலன்னு சொன்னாலும் எதுவாக இருந்தாலும் கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரும்போது நான் இந்த மாதிரி நாலு வீடியோஸ் வந்து இங்கே போட்டிருப்பேன் அதாவது இந்த செவன்த் யூனிட்டில் இருக்கக்கூடிய கடைசியாக என்ன வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணேன் இல்லைன்னா ஃபஸ்ட்டு நாலு வீடியோஸ் அதை வந்து நான் இங்கே போட்டிருப்பேன் நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னு சொன்னாக்க இதை ஒன்றொன்னையும் கிளிக் பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போய் அந்த வீடியோஸை பார்த்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்